Prime parole dell'assessore ai servizi sociali Deborah Zacchei, ingresso degli assegnatari delle case popolari e le patenti speciali, le priorità per la new entry della giunta tedesco. Bocciata in consiglio regionale la proposta di annullamento delle elezioni di Cola Rossi alla carica di consigliere regionale al conseguente ingresso alla Pisana di Dantò che annuncia ricorso. Grande partecipazione al Consiglio Comunale aperto sul tema usi civici e gestione dell'Università Agraria, tanti gli interventi che si sono susseguiti nel corso della seduta. Proseguono spediti i lavori della ASL Roma 4 utilizzando diversi finanziamenti, tanti gli interventi in corso nei poli ospedalieri di Civitavecchia e Bracciano e diverse le apparecchiature sostituite. Terzo scudetto di fila, secondo con la Prorecco per Marco Del Lungo, il portiere civitavecchiese è stato anche eletto miglior giocatore delle finali contro il Brescia, sua ex squadra. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. L'ingresso degli assegnatari delle case popolari e le patenti speciali sono le priorità del nuovo assessore ai servizi sociali Deborah Zacchei, subentrata la scorsa settimana alla collega Cinzia Napoli nell'ambito del quinto rimpasto di giunta voluto dal sindaco Ernesto Tedesco. L'esponente di Forza Italia ha avuto un incontro con i dirigenti dei suoi uffici e ha iniziato a lavorare su alcune questioni. Sentiamo le sue prime parole in questa intervista. Vista. Deborah Zacchei, nuovo assessore ai servizi sociali, da qualche giorno si è insediata a Palazzo del Pincio e quindi nei suoi uffici ha iniziato insomma, a vedere quali sono le cose da fare, si dà delle priorità per quanto riguarda il suo assessorato. Anzitutto vorrei ringraziare il sindaco Ernesto Tedesco e tutta la maggioranza per avermi conferito questo incarico importante perché l'assessorato ai servizi sociali è un assessorato è veramente importante perché bisogna stare vicino alle persone, e quelle persone bisognose. Da quando soprattutto c'è stata la pandemia il disagio sociale è aumentato notevolmente. Quindi mi impegnerò per questo incarico che durerà, mi auguro, per tutto il tempo dell'amministrazione a stare vicino alle persone anche perché ho fatto sempre parte del volontariato. Priorità in questo servizio è tutto, eh, perché non c'è priorità eh, nei confronti di queste persone che vengono ai servizi sociali, eh, per quanto mi riguarda. Eh, poi eh, vedremo eh, col, eh, diciamo, col trascorrere dei giorni qual è la priorità, perché mi sono rapportata eh, nel frattempo col dirigente eh, Sabrina Bodò e eh, la dirigente, la dottoressa Coccetti, che abbiamo diciamo, eh, avuto un colloquio eh, in generale, ma eh, i punti cruciali da affrontare ancora non li abbiamo ben evidenziati. Sicuramente l'emergenza abitativa, questa è una delle questioni che vanno indubbiamente affrontate, e poi alcuni aspetti, lei che è legata comunque al mondo della sanità, ecco, può essere eh, aspetti che collegano in qualche modo i servizi sociali con quelli sanitari. Esatto, sì, io sono, col, eh, sono appunto, come dice lei, legata al mondo della sanità perché sono un coordinatore infermieristico, quindi certo eh, i problemi eh, sociali alla sanità eh, si legano eh, totalmente eh, al 100%. E lei mi parla di case, eh, sì, mi è stato già in questi giorni segnalato che eh, sono state assegnate delle abitazioni ma non ancora consegnate, quindi mi, pro, mi eh, prometto con il dirigente di impegnarmi in questa cosa. Cosa. Un'altra cosa importante è la dottoressa Matranga, il direttore generale che già ho accennato anche al sindaco Ernesto Tedesco eh, per quanto riguarda le patenti per l'invalidità perché prima la commissione eh, per le patenti di invalidità eh, veniva fatta eh, sul territorio ma eh, adesso a Roma quindi lei capisce che già il nome eh, la dice tutta patente per invalidità quindi è un disagio per questi invalidi eh, andare a Roma e prendere la patente quindi come priorità in assoluto sarà anche questa. Nulla da fare almeno per il momento, per l'ingresso di Vincenzo D'Antò alla Pisana, stamattina durante il Consiglio regionale ha bocciato la proposta all'ordine del giorno relativa all'annullamento dell'elezione di Marco Colarossi alla carica di consigliere regionale e conseguente sostituzione con il candidato Vincenzo D'Antò. L'annullamento dell'elezione del collega Grillino Marco Colarossi era legata al ritardo delle dimissioni della precedente esperienza alla Regione Lazio, nella quale aveva collaborato 
lavorato con l'ex assessore al turismo Valentina Corrado. Il consigliere comunale cittadino del Movimento 5 Stelle, rimasto fuori dal Consiglio regionale per pochi voti e che poteva rappresentare il terzo consigliere alla Pisana del territorio, oltre a Marietta Tidei ed Emanuela Mari, resta dunque ancora fuori ma annuncia il ricorso. L'intervista. Enzo Rantò bocciata questa mattina la delibera al Consiglio regionale che avrebbe potuto vederla entrare appunto alla Pisana al posto del collega del Movimento 5 Stelle con la Rossi, come apprende questa eh, diciamo, bocciatura da parte del Consiglio regionale? In realtà a prescindere dal fatto che io sarei potuto entrare in Consiglio regionale io ritengo quello che è avvenuto oggi in Consiglio regionale una parentesi veramente triste della politica di oggi e questi sono quei motivi per cui la gente non va più a votare perché col voto di oggi la politica ha praticamente dimostrato che le norme ci sono valgono per tutti tranne che per la politica perché loro in pratica oggi hanno votato una delibera che accertava l'ineleggibilità di un consigliere regionale quindi verificata e accertata e loro hanno deciso di non prendere in considerazione questa cosa se ne sono fregati praticamente della norma e eh, quindi sono andati avanti come se nulla fosse successo. Enzo Rantò però non si ferma perché ha già annunciato ricorso? Assolutamente faremo ricorso perché eh, proprio, proprio per ridare rispetto alla politica che eh, troppo spesso dimostra di sentirsi al di sopra delle norme, al di sopra dei cittadini, mentre noi soprattutto noi del Movimento 5 Stelle facciamo in modo che le regole siano rispettate da tutti quando noi eravamo all'amministrazione amici o non amici le regole andavano rispettate a maggior ragione dovrebbe essere fatto da chi ricopre un ruolo istituzionale quindi io farò di tutto per ripristinare la legalità almeno nel Movimento 5 Stelle Intanto, tra l'altro regole che vanno rispettate al di là della votazione no? Poi de, da parte dei consiglieri regionali assolutamente, è per questo che farò ricorso e il Tribunale come già successo in passato ripristinerà eh, la legalità in Consiglio regionale a ormai quattro anni dal trasferimento forzato del centro per l'impiego da Civitavecchia a Tarquini a causa del mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie dei locali, non è stata trovata ancora una soluzione che consenta ai cittadini di disporre di un servizio indispensabile nel proprio territorio. Così in una nota alla capogruppo di Azione Italia Viva alla Regione Lazio, Marietta Tidei, il 20 maggio l'assessore Claudio Di Bernardino ha comunicato che la Regione riprende Tidei in via provvisoria stante il colpevole ritardo dell'amministrazione comunale di Civitavecchia aveva provveduto ad individuare temporaneamente i locali nella sede di Lazio Disco di Civitavecchia e che gli stessi erano stati aperti in data 6 maggio. In realtà i suddetti locali reperiti dalla regione sono stati adibiti a mera attività di sportello. Allora ho depositato un'interrogazione a mia firma con la quale chiedo all'assessore Schiboni di uh, conoscere come intenda progettare. Procedere. Il servizio di vigilanza svolto dalla Port Authority Security deve rimanere società in house providing dell'ADSP. È quanto chiede il forum PD, Porto Servizi e Logistica, che dice no alla privatizzazione della sicurezza portuale e spiega che la PAS è una società capace di assumere, di dare garanzie occupazionali e di premiare i lavoratori per i risultati raggiunti. In conclusione il forum PD auspica che il sindaco tedesco e il presidente della regione Lazio Rocca si uniscano al loro grido di allarme e mettano in chiaro che non può esserci nessuna privatizzazione per questa delicata attività lavorativa. E si terrà venerdì alle ore 17.30 nella sede di via Carducci 29 nel circolo territoriale Giorgio Almirante di Fratelli d'Italia una conferenza su un tema di grande interesse e attualità. L'Italia ripudia la guerra, gli articoli 11 e 52 della Costituzione fra carte delle Nazioni Unite e Trattato Atlantico con relatore il generale Fabrizio Fiorita, componente del coordinamento di Fratelli d'Italia di Civitavecchia. A volte si pecca in superficialità e si si legge poco, dichiara Fabrizio Fiorita, il che vuol dire che spesso di un articolo si leggono solo il titolo e ne perdono così tutto il significato. Se si vuole capire veramente il rapporto esistente fra la Repubblica e la guerra bisogna legittimare i sensi dell'articolo 11, l'articolo 52 per il quale la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. 
e ampia partecipazione questo pomeriggio al Consiglio Comunale aperto sugli usi, sugli usi civici. Tanti cittadini hanno affollato l'aula Pucci seguendo con attenzione gli interventi che si sono susseguiti. Vediamo cosa sta avvenendo nella seduta del quale torneremo diffusamente nelle edizioni dei telegiornali di domani. Vediamo. Prosegue il Consiglio Comunale Aperto per trattare il tema degli usi civici e anche della gestione dell'università agraria. Come vedete alle mie spalle sta parlando il consigliere comunale Vittorio Petrelli che da sempre ha seguito la questione degli usi civici, però non è stato l'unico intervento, ce ne sono stati tantissimi a partire da quello del primo cittadino che ha annunciato di aver già avanzato delle richieste alla regione, al presidente della regione Rocca, al quale appunto ha posto la questione degli usi civici di Civitavecchia e dal quale si aspetta delle eh, risposte. Si sono susseguiti poi una serie di interventi da quelli del consigliere Palombo alle associazioni con Puppi, poi Erminio Pepe, uno dei consiglieri di opposizione eh, dell'Università Agraria, ha parlato il consigliere comunale Marino, altro membro del, delle associazioni che da anni lottano eh, per risolvere la questione degli usi civici, insomma tantissimi interventi nel corso dei quali è stato ribadito un concetto, gli usi civici non ci sono, non ci sono mai stati peraltro nella storia dei Civitavecchi e quindi la questione che riguarda eh, circa 5.000 famiglie civitavecchiesi in realtà non esiste, è già risolta, va risolta però dal punto di vista istituzionale con l'intervento probabilmente della eh, regione. Eh, come detto eh, si è parlato della storia di questo problema che da anni ormai riguarda Civitavecchia, è intervenuto anche eh, l'architetto Paola Rossi eh, che ha fornito una delle perizie che riguarda appunto eh, questa tematica, tra gli interventi anche quello di Roberta Galletta che ha esortato i eh, cittadini a eh, osservare con attenzione quello che succede eh, riguardo questo argomento, ricordando quell'intervento che c'è stato alla Valle del Marangone con interventi sostenuti delle università agrarie che sono stati poi bloccati dalla regione, eh, un intervento di disboscamento pesante che ha causato e ha provocato tante critiche da parte delle associazioni ambientaliste, ha parlato Simona Ricotti che eh, ha parlato di eh, diciamo problematiche eh, a un livello istituzionale molto alto eh, per eh, questo problema e ha esortato il sindaco ad intervenire il prima possibile proprio tramite eh, il comune, la regione e il governo che avendo tutti lo stesso colore possono davvero eh, con effetti speciali come ha detto Simona Ricotti risolvere il problema. Ma sono ancora tanti gli interventi, come vedete alle mie spalle adesso c'è Vittorio Petrelli, ma insomma si preannuncia anche altri, eh, altri interventi da parte degli altri consiglieri comunali, grande partecipazione peraltro eh, al, all'Aula Pucci, adesso eh, piano piano l'Aula si sta svuotando, ma sono stati davvero tantissimi cittadini che hanno voluto partecipare, ascoltare con le proprie orecchie la eh, storia di questo problema e capire a che punto si è per quanto riguarda la risoluzione. Barbari è il termine giusto per chi è riuscito a distruggere in dieci anni uno dei luoghi di socialità ed economia di questa città, richiamando come è avvenuto nel consiglio aperto della settimana scorsa il re Ostrogota Totila, Tullio Nunzia torna a parlare di mercato. Secondo l'ex presidente di Confcommercio, il ritardo nella riqualificazione di piazza Regina Margherita è frutto della semplice sciatteria politica e del mancato rispetto e considerazione nei confronti di imprese che in questa città sono primarie per numero, occupazione e contributo al PIL. La soluzione, afferma Nunzi, sarebbe quella di indire un'assemblea, mostrare un progetto definitivo sempre che ne esista uno, farla approvare alla categoria, la maggioranza, quel progetto approvato, bollinato dagli stessi operatori, dovrà essere portato avanti anche e obbligatoriamente nelle giunte successive. Nei migliori dei casi, conclude, arriveremo al compimento di 15 anni per per, un, per una semplice ristrutturazione completata nelle civili città in due o tre anni. E proseguono spediti gli interventi di ammodernamento tecnologico, riqualificazione delle strutture già esistenti e realizzazione di nuove sedi sanitarie di prossimità 
che la ASL a Roma 4 ha messo in campo utilizzando i 9 milioni di euro provenienti dal decreto legge 34 2020 dei fondi ex articolo 20 e dei fondi del PNRR. Uno dei segreti è la cabina di regia aziendale fortemente voluta dalla DG Cristina Matranga con lo scopo di pianificare al meglio le opere di riqualificazione, ridurre al minimo i disagi per l'utenza e le interruzioni delle attività quotidiane. Ascoltiamo. 9 milioni di euro derivanti dal decreto legge 34 del 2020, fondi ex articolo 20 e fondi PNRR. Sono i finanziamenti da reinvestire in ammodernamento tecnologico, riqualificazione delle strutture già esistenti e realizzazione di nuove sedi sanitarie di prossimità, di cui potrà beneficiare la ASL Roma 4. Una somma importante che sta permettendo di riorganizzare l'intera rete dei servizi sanitari, migliorare i luoghi di assistenza e cura, ammodernare le apparecchiature diagnostiche. La programmazione relativa all'utilizzo dei fondi ex articolo 20 prevede 16 interventi, di cui 13 già in corso, per la riqualificazione degli spazi dei due poli ospedalieri, Padre Pio di Bracciano e San Paolo di Civitavecchia, oltre che l'acquisto e la sostituzione di 8 nuove apparecchiature. Con i fondi del DL 34 si prevede invece l'adeguamento delle aree e dei percorsi del pronto soccorso dei due presidi ospedalieri, oltre all'ampliamento della terapia subintensiva e la creazione di nuovi posti letto di terapia intensiva nel presidio sanitario del San Paolo di Civitavecchia. Al momento sull'ospedale di Civitavecchia sono compresenti ben sei cantieri, mentre all'ospedale Padre Pio di Bracciano ce ne sono quattro. E proprio per governare al meglio questa nuova fase, il direttore generale della ASL Roma 4, Cristina Matranga, nel dicembre scorso aveva costituito una cabina di regia aziendale con lo scopo di pianificare al meglio le opere di riqualificazione, ridurre al minimo i disagi per l'utenza e le interruzioni fisiologiche delle attività quotidiane che vanno ad interferire con i cantieri. Al tavolo poi, ha spiegato la DG, di volta in volta e in base agli argomenti trattati si aggiungono i direttori delle unità operative che vengono coinvolti con l'avanzare dei cantieri. Le riunioni che si svolgono ogni 15 giorni sono il luogo dove si monitora l'andamento dei cantieri in base ai cronoprogrammi e consentono di individuare precocemente eventuali criticità e porre in essere interventi risolutivi, garantendo lo svolgimento in sicurezza di tutte le fasi senza ripercussioni sulle attività clinico-assistenziali. Dal mese di dicembre ad oggi questa metodologia ha consentito l'avanzare dei lavori per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro e l'installazione di attrezzature per diverse centinaia di migliaia di euro. Un indicatore economico che consente di misurare l'attività svolta e testimonia la bontà dell'iniziativa. L'esperienza della cabina di regia aziendale è stata anche illustrata all'interno del 48 congresso nazionale dell'Associazione Nazionale di Medici Direzione Ospedaliera, che si è svolto la scorsa settimana a Napoli e che ha visto le diverse realtà delle direzioni sanitarie confrontarsi con un'apposita sessione proprio sul futuro degli ospedali. Si è trattato di un momento di confronto molto importante, ha commentato il direttore sanitario ospedaliero il dottor Antonio Carbone. Il nostro approccio è risultato particolarmente interessante e apprezzato dagli altri colleghi perché riesce a coniugare le esigenze di sicurezza dei cantieri con quelle legate alla cura dei pazienti e alle attività quotidiane che si svolgono nei nostri ospedali. Al polo universitario dell'Università degli Studi della Tuscia a Civitavecchia si è e si è tenuta la giornata di studi l'organizzazione della sicurezza della nazione, strategie per fronteggiare i rischi di attacchi alla sua integrità. All'evento hanno partecipato numerose autorità civili, militari, professionisti, esperti, studentesse e studenti. Nel corso dell'evento è stata sottolineata l'importanza cruciale della giustizia per la sicurezza e delle attività preventiva nel mondo cibernetico, soprattutto a livello di architettura di sistema. Infine si è poi parlato del Master Universitario Universitario Transport Security, Safety e Cyber Protection, che si svolgerà online in presenza proprio presso il polo universitario. E al via il progetto Cosa vuoi che sia sono cose da ragazzi, fortemente voluto dalla mamma di Martina Nocerino e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Il progetto ha come obiettivo la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo attraverso l'educazione, la collaborazione, la conoscenza e la lotta al fenomeno. Si è partiti con sette incontri nella scuola che Martina ha frequentato, ovvero il liceo classico, 
Guglielmotti ai quali hanno preso parte oltre 300 ragazzi del biennio che hanno partecipato ad un evento di forte impatto emotivo che li ha visti coinvolti in un lavoro di apprendimento creativo e li ha resi non solo spettatori ma parte attiva del coinvolgimento della dottoressa Uriana Autrello e della sua collega Valentina Amici che supportante da supportate da Alice Nova. La mamma di Martina, Loredana De Micco, ha condiviso la sua storia, le problematiche avute durante gli anni, emozionando tutti. La casa di Cristina ha potuto far prendere vita al progetto grazie alla Cariciv e alla Presidente Gabriella Sarracco e all'aiuto di Tabaccheria Montanucci e Macelleria Mezzana. Emergenze pelose, boutique e la coccinella parteciperanno alla raccolta alimentare per aiutare gli animali in difficoltà degli alluvionati in Emilia Romagna. La raccolta è organizzata dall'associazione Civitabella, uniti per un sorriso ad un bambino e si possono donare alimenti di prima necessità anche per gli amici a quattro zampe, medicinali e vestiario in buono stato anche per i bambini. I punti di raccolta sono boutique in piazza Civitavecchia 4 a Santa Marinella, la Cucinella in Viale Guido Baccelli 178 a Civitavecchia. E termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma eh, vi ricordo che tra poco, dopo un piccolo break pubblicitario, torneremo con le notizie sportive. A tra poco. Buonasera e ben trovati, apriamo con lo sport, Marco Del Lungo continua a riempire la sua bacheca dei trofei, il portierone civitavecchiese ha conquistato lo scudetto con la Pro Recco, suo terzo tricolore consecutivo grazie al doppio successo nella finale con il Brescia, è stata l'ennesima dimostrazione di forza da parte della calottina rossa e dei suoi compagni di squadra che ora mettono nel mirino la Champions League, ascoltiamo l'intervista. Siamo con Marco Del Lungo, fresco di vittoria dello Scudetto, una difesa implacabile, inossidabile, avete battuto il Brescia e siete ancora campione d'Italia. Sì, è una grande emozione, è stata una grande battaglia queste, queste due partite, poi soprattutto anche l'ultima, vedendo anche il pubblico caloroso di Brescia, è stato veramente un gran playoff giocato nel miglior modo possibile ed è anche una grande dimostrazione eh, di tutta la squadra di voler arrivare all'obiettivo. Importante l'apporto che avete dato, avete chiuso in due gare la pratica e poi soprattutto un altro messaggio importante è quello del fatto che sei stato nominato MVP di questa finale Scudetto. Sì, è una cosa che mi fa molto onore, eh, ringrazio tutte le persone che hanno fatto il mio nome votandomi è stato veramente per me un grande, un grande sistema di orgoglio perché significa tanto per tutto quello che ho fatto nel, per quanto riguarda gli allenamenti e i sacrifici in, questi, in questo periodo Marco, solamente 7 gol subiti in due gare contro il Brescia un dato incredibile dove nasce il segreto di questa Pro Recco con questa difesa importante eh, tante ore ovviamente spese in piscina per poter fare in modo che tutto possa funzionare con Sandro Succno e ovviamente tanta applicazione Sì, eh, il frutto nasce da tanta dedizione e tanto sacrificio in questi, in questi mesi di lavoro da, da inizio settembre fino, fino ad oggi dove ancora non abbiamo concluso il nostro cammino c'è tanto ancora lavoro da fare migliora, migliorare ancora qualche piccolo dettaglio e è soltanto merito di un gruppo che, che vuole continuare a crescere, vuole continuare a dimostrare il suo vero valore sia in campo nazionale che internazionale. E non è ancora finita perché come preannunciavi ci sarà questa, queste finali di Champions League, qui anche il Brescia vorrà darvi l'assalto, quindi tutti vorranno sconfiggere la Proecco. Sarà un battaglio di altissimo livello. 
Silva. Dopo aver ottenuto con una giornata d'anticipo il primato nel proprio girone, la Nautilus inizia a guardare quello che potrebbe accadere nei playoff, nel concentramento che si disputerà il 17 e il 18 giugno a Davizzano, il 7 di Daniele Lisi sarà inserito in un raggruppamento a quattro squadre con le prime due che verranno promosse in serie a due. Dando uno sguardo agli altri gironi si può intuire quali potranno essere le avversarie. Già sicura la presenza presenza del Parma che si è piazzata seconda nel girone Lombardo Emiliano Sardo e del Moie che ha dominato in quello Umbro Marchigiano. Nel raggruppamento toscano dovrebbe arrivare l'Acquatempra di Empoli che ha fatto 3 su 3 fino ad ora oppure il Firenze. Quindi si profilano degli incroci non proprio impossibile per il set di Daniele Lisi. E per il secondo anno consecutivo la Punto Pac Colorno Under 19 dove giocano i gemelli Civita Vecchiesi, Flavio e Gabriele Schiavi e vola in finale Scudetto. Dopo aver ribaltato il risultato della semifinale di andata che aveva sancito la vittoria del Petrarca Padova per i soli due punti, ieri sul campo di casa Colorno ha battuto i Patavini per 24 a 17 volando in finale. Sarà una finale tutta del girone centro-sud quella di sabato a Calvisano che vedrà di fronte i campioni d'Italia in carica della Punto Pac Colorno e la squadra romana della Capitolina. Al secondo anno in bianco-rosso i gemelli schiavi bissano così la finale nazionale per il titolo italiano. E si è tenuto al Physican Village a Roma il Memorial Francesca Frato, un classico e prestigioso evento organizzato per rendere omaggio alla memoria della brava campionessa azzurra di karate prematuramente scomparsa pochi anni fa. Ottimi risultati ottenuti dalle tre squadre locali che hanno saputo conquistare i diversi podi. I ragazzi della Magic Anna hanno vinto tre medaglie d'oro con Teodora Vecchi, Flavia Di Cicca e Alessandra Barletta, quest'ultimo nella classe più difficile delle Seniores. Ottima medaglia d'argento da Marica Manna e ben quattro le medaglie di bronzo per gli atleti del maestro Stefano Pucci conquistate da Beatrice Tamburini, Giulia Gabrielli, Elena Di Cicco e Giada Doro. Argento per Jacopo Russo e bronzo per Leonardo Calvanese, allievi della maestra Jessica Strazzullo della palestra Ken Bucandi Santa Marinella. Anche i ragazzi allenati dalla maestra Virginia Pucci della Ayasi A di San Gordiano hanno scalato il podio con l'argento di Gaia Pazzaglia e il bronzo di Giulia Maresca. E con questo è tutto, termina qui questa edizione del nostro telegiornale, ma prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, Youtube ed Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie per l'ascolto, auguro a tutti un buon proseguimento di serata.